Tarehe ya nne ya mwezi wa saba mwaka alifu mbili na ishirini karibu katika kipindi cha tuongea subuhi jicho letu ndani ya habari hapa Star TV ambapo hii leo katika kipindi cha tuongea subuhi jicho letu ndani ya habari kama ilivo kawaida tunajaribu kuangalia matukio ama habari ambazo zimetokea nchini Tanzania na nja mipaka ya Tanzania na kupewa nafasi na vyombo vya habari nasi tunaziangalia kwa jicho la kihabari jinsi waandishi wa habari walivyoweza kuziandika kuziripot na hata kuzichambua wiki hii nchini Tanzania na nje mipaka ya Tanzania mambo mengi yamejitokeza na kupewa kipaumbele na vyombo vya habari juma hili limeanza kwa ziara ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr John Pombe Magufuli akisafiri kutoka Dar es Salaam kuelekea mjini Dodoma ambapo siku ya Jumanne rais Magufuli alirejesha fomu ya kuomba ridhaa ya chama cha mapinduzi CCM ili aweze kupitishwa na kugombea nafasi ya rais katika awamu ya pili ya kipindi cha miaka kumi cha uongozi katika awamu ya tano ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais Magufuli akatengeneza habari kuanzia siku ya Jumatatu, Jumanne na Jumatano akiwa anakaa katika kurasa za mbele za magazeti na alikaa katika kurasa za mbele za magazeti na kuwa namba moja katika habari za eh, vyombo vya habari vya kielektroniki kwa maamuzi yake aliyochukua wakati akiwa katika mkoa wa Pwani na mkoa wa Morogoro na pia alipokuwa mjini Dodoma mara baada ya kurejesha fomu na alipotoa maelekezo ya kuelekeza wana CCM kuanza sasa kupita katika ofisi na kuulizia utaratibu wa namna ya kugombea kuchukua kuchukua fomu za kugombea nafasi mbalimbali za uwakilishi ikiwepo nafasi ya udiwani ubunge pamoja na uwakilishi kule visiwani Zanzibar imekuwa habari kubwa ambayo ilijitokeza na kupewa kipaumbele na vyombo vya habari lakini pia kule Zanzibar zoezi la kurejesha fomu za kuania nafasi ya rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imekuwa ni moja habari kubwa huku idadi kubwa ya watu wakijitokeza kuomba ridhaa ya kuchukua kijiti kinachoenda kuachwa na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi kule visiwani Zanzibar rais Dr. Ali Mohamed Shein imekuwa ni moja habari kubwa kule visiwani Zanzibar huku idadi ya wanawake ikijitokeza safari hii imekuwa ni moja habari kubwa ambayo vyombo vya habari vimeendelea kuipa kipaumbele kutoka kule visiwani Zanzibar imekuwa ni moja habari kubwa lakini vyama vya upinzani pia nchini Tanzania vimeendelea kupata nafasi pia kwenye vyombo vya habari ziara za mwenyekiti wa chama cha ACT wazarendo kule visiwani Zanzibar huku upande wa Tanzania bara mwenyekiti wao kiongozi mkuu wa chama hicho Zito Kabwe alikuwa kusini mwa Tanzania naye amepata nafasi katika vyombo vya habari nchini Tanzania na ziara hiyo imekuwa ni moja habari kubwa nchini Tanzania mwanasiasa mkongwe nchini Tanzania na kada alie, kada wa muda mrefu wa chama cha mapinduzi sisi ambaye mwezi wa pili mwaka huu uliana chama wake ulisitishwa na kamati ya maadili Bernard Membe akachomoza tena wiki hii kwenye vyombo vya habari akisema bado ana nia ya kuania nafasi ya urais lakini atakwenda wapi imebaki kuwa ni siri yake bado vyombo vya habari vimempa nafasi kubwa Bernard Kamili Usimembe mbali na hilo nchini Tanzania baada ya kumalizika kwa siku tatu za nafasi ya vyombo vya habari kuipa nafasi zaidi mchakato kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu siku ya Alhamisi Tanzania ikatajwa kuwa moja ya nchi ambazo zimeingia katika nchi zilizo katika katika kipato cha kati ikawa ni moja habari kubwa si tu na vyombo vya habari vya hapa nchini Tanzania bali ulimwengu mzima umeimurika Tanzania na ku, kumeimurika Tanzania baada ya kutajwa kuingia katika nchi za kipato cha kati imekuwa ni moja habari kubwa ambayo imeendelea kuwa ni habari mpaka hii leo si tu nchini Tanzania bali nje ya Tanzania pia mbali na Tanzania katika ukanda wa Afrika Mashariki nchi nyingine ambayo imeingia ni Kenya imeendelea kuwa ni habari kubwa ambayo imepewa kipaumbele na vyombo vya habari nje ya mipaka ya Tanzania nchi ya Sudan imetengeneza habari nyingine mara baada ya kulipotiwa kuwepo kwa maandamano huko nchini Sudan maandamano ambayo yanawataka wananchi wa, 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 wa Sudan wanaitaka serikali ya nchi hiyo iweze kufanya mageuzi ya kiuchumi ili kuweza kuleta unafuu wa maisha huko nchini Sudan nchi yote ya Sudan ambayo imetengeneza habari pia nchi ya Burundi pia imetengeneza habari wiki hii na ni mara tu baada ya kuapishwa kwa rais wa nchi hiyo kufuatia kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa Burundi imekuwa ni moja habari nyingine mara baada ya rais mpya wa nchi hiyo kutangaza mikakati yake na namna atakavyoweza kwenda kisasa mara baada ya kuwa ameshika kijiti kilichoachwa wazi na aliyekuwa rais hiyo marehemu Pierre Nkurunziza lakini achilia habari hiyo Ethiopia pia kumekuwa kuna habari nyingine ambayo imejitokeza kumekuwa kuna maandamano yaliyosababisha vifo vya watu hamsini kufuatia mauaji ya, 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 ya msanii maarufu nchini Ethiopia na vyombo vya 
katika habari ambapo vimepeleka habari za kichochezi zisizosababisha watu kuingia barabarani hiyo jana vimetangazwa kufungiwa nchini Ethiopia imekuwa ni moja habari kubwa ambayo imepewa kipaumbele na vyombo vya habari si tu vya nchini Ethiopia bali nje ya mipaka ya Ethiopia mbali na hilo pia vita ya maneno kati ya Ethiopia na Misri imekuwa ni moja habari kubwa ambayo imepewa kipaumbele na vyombo vya habari huko nchini eh, nje ya mipaka ya Tanzania nje ya mipaka ya bara la Afrika ni kufunguliwa kwa mipaka, kufunguliwa kwa milango ya baadhi ya nchi sasa zinaruhusiwa kuingia katika bara la Ulaya mara baada ya hali kuonekana kuwa inaendelea kutengema taratibu taratibu ya janga la Covid lakini Urusi imekuwa ni moja habari ambayo nchi ambayo imetengeza mijadala mikubwa sana kwa waandishi wa habari na wachambuzi na ni mara baada ya, ya kura kupigwa kumruhusu rais wa nchi hiyo Vladimir Putin kuweza kuwa na ridhaa ya kuiongoza Urusi mpaka mwaka 2036 imekuwa ni moja habari nyingine kubwa kabisa ambayo imetengeneza mjadala kote duniani lakini Marekani inatajwa kuwa katika mtego mwingine wa kuendelea kuwa na maambukizi makubwa ya virusi vya covid vya corona imekuwa ni moja habari nyingine ambayo imekuwa kubwa kutoka huko nchini Marekani duru za michezo zimeendelea kuarifu juu ya kurejea taratibu taratibu kwa michezo ya michezo wakati mara baada ya kuzuiliwa kupisha janga la corona China imetangaza kuirejesha ligi kuu ya kandanda nchini China huku miji miwili kuwa itaendelea kutumika imekuwa ni moja habari kubwa ambayo zimeendelea kupewa kipaumbele na vyombo vya habari huko katika bara la Ulaya imekuwa ni michezo inaendelea kupigwa ya ligi mbalimbali za kandanda huko nchini Ulaya na nchini Tanzania ligi kuu ya kandanda Tanzania bara imeendelea kuwa ndio habari kubwa katika vyombo vya habari nchini Tanzania huku vikiripoti zaidi ubingwa wa timu ya soka ya Simba ya Dar es Salaam ambao pia ya weekend hii itakuwa huko kusini mwa Tanzania katika mkoa wa Mtwara kucheza na klabu ya Ndanda lakini kulifanyika michezo ya kombe la FA ambapo ilishuhudia Simba Dar es Salaam Yanga ya Dar es Salaam timu ya soka ya Sahara ya kutoka kule Tanga pamoja na Namungu ya kutoka kule Mkwani Lindi zikichupa na kuingia katika hatua ya nusu finali vyombo vya habari vimechambua zaidi juu ya nusu finali ambayo itakuwa ni kati kubwa ya Yanga na Simba ambayo itapigwa siku ya tarehe ya 12 ya mwezi huu pale Dar es Salaam huku Namungu na wenyewe wakitarajia kucheza na hare all star katika mchezo mwingine wa nusu finali haya ni muktasari lakini mengi yamejitokeza katika vyombo vya habari na leo katika uchambuzi wetu hatutayapitia yote sana tutaangalia lile ambalo limeonekana sasa ndio habari kubwa sana achili mbali hili la Tanzania kuingia kuwa katika nchi za kipato cha kati lakini vyombo vya habari vimeendelea kumulika taratibu taratibu magazeti yameendelea kutoa kurasa maalumu kabisa juu ya ujio wa uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2020 lakini vyombo vya habari vya elektroniki pia vina taratibu taratibu vinaeleza juu ya ujio wa vipindi maalum vinavyokwenda kumulika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 mitandao ya kijamii pia ajenda kubwa imekuwa ni hiyo juu ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 sasa katika kujadili hili nimemkaribisha hi leo mwanazuoni wa muda mrefu dr ayub rioba ambaye yeye ni mwalimu wa masuala ya uandishi wa habari kwa muda mrefu lakini pia amefanya tafiti za muda mrefu zaidi juu ya utendaji wa vyombo vya habari si tu nchini Tanzania bali na nje ya Tanzania amebobea zaidi katika eneo hilo ndio ambaye nitakuwa naye dr Ayubu Lioba ambaye kwa muda wa miaka kumi na miwili amekufunzi masomo ya uandishi wa habari katika shule kuu ya uandishi wa habari ya Chuo cha Dar es Salaam ndio nitakuwa naye hilo tukijaribu kuangalia yale ambayo tumeyaweka mezani dr Ayubu Lioba karibu sana asante Nashukuru sana doto. Asante sana. Dr. Lioba, uh, nimefurahi nime, nime kukuwa ku, ku, na wewe leo. Uh, baada ya kuwa na somo maandiko ya kumenji ukiwa katika shule kuu ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na baadaye ukawa sasa uh, mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC. Nataka tuzungumze kwa uzoefu wako katika taaluma hii na tasnia ya habari. Kwanza hili nimeona limetoa nafasi kubwa sana kabla tujaenda katika hili ambayo nimelitambulisha la Tanzania kuingia kwenye nchi za kipato cha kati. Mm. Kwa nini ni habari kubwa sana hii? Mm. Kwa sifa za kihabari. Kwa, kwanza doto kwanza nianze e, ni kupongeze kwa kazi unaofanya. Huwa e, sio kawaida mtu mwanze kipindi kwa e, kuzungumza ninavyozungumza. Lakini doto umeanza jinsi ulivyotiririka watu wanaweza wakadhani ulikuwa unasoma pahala lakini ulikuwa na unatoka we, unatoa kichwani sasa ni watu wachache sana wana habari wanaweza kuwa na na ubobezi kama ulionao kwa hiyo ongera sana kwa hilo asante sana hili swala la Tanzania kuwa e, imeonyesha kupanda mm -hmm. ah, kwangu mimi si habari sana mm -hmm. e, kwa sababu viashiria vyote vilikuwepo mm 
Na mimi naanza moja kwa moja na aina ya uongozi wa rais wa sasa ambayo kuna vitu watu havisemi sana. Tuta, tutazungumza hivi vikubwa vinavyoonekana Stiglas, SGR, flyover, hospitali kila pahala. Tutavizungumza hivi lakini kuna 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 ma, ya msingi kabisa la kwanza unapata kiongozi anasema sisi sio maskini. Kwa hiyo mheshimiwa rais ni kama waingereza wangesema ku cast demons. Tuli, tuliishi tukiaminishwa kwamba nyinyi maskini, nyinyi maskini. Kwa hiyo tumeishi hivyo kwa miaka mingi zaidi ya miongo sita tunaambiwa nyinyi maskini na tukaamini kwamba sisi maskini. Rais akaja na kitu kipya kauli tu, kauli tu kabla haja tenda lolote katika mipango mingi aliyoifanya kusema sisi sio maskini. Akasema sisi tulitakiwa kuwa kwa, sisi ni matajiri na kwamba sisi tulitakiwa tuwe donor country. Tulitakiwa sisi ndio tusaidie watu wengine. Hiyo tu naamini kwa namna kubwa imebadili sana fikra za jinsi tunavyojitizama kama watanzania, kama waafrika. Na la pili akatoka sio kwenye hilo tu, akaenda kwenye vitendo. Kwa mfano, akasema sababu moja wapo inayosababisha tunabaki kama tulivyo kuonekana sisi maskini, tunaenda kuombaomba na tunaomba hata kule ambako wao ndio wanufaikaji wakubwa na rasimali zetu. Akasema hapana, tuanze kwanza na rasimali. Sheria zikapitishwa kwamba kuanzia sasa kuna rasimali ambazo ni za taifa hili. Kwa hiyo yeyote anayekuja akitaka awekeze kwa ajili ya, 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 ya kupata faida, lazima atambue hilo na lazima mpangilio wa kugawana e, hicho ambacho aliyewekeza atakuwa na, anazalisha, lazima tuhakikishe kwamba Watanzania tunanufaika. Lakini kuna kingine akasema kwa miaka mingi na, na rais wetu ni mwanasayansi lakini anaonekana anaifahamu historia vizuri zaidi kuliko marais wengi sana katika bara letu wakiwemo waliosoma historia akasema haiwezekani tuendelee na utaratibu ule ule ambao tunazalisha tusichotumia miaka sitini baada ya uhuru tunazalisha pamba tunauza kama ilivyo kwenye marobota wanaenda wanatengeneza nguo wanatuuzia mitumba halafu sisi kila siku tunatumia fedha zetu zile za kigeni tunanunua vitu kutoka nje ambavyo tungeweza kutengeneza wenyewe. Hilo kwanza alilenga kuhakikisha kwamba maisha ya watu wetu lazima yanyenyuke na wanauchumi wanakuambia na nimeona pahala profesa wangu amezungumza mchumi kwamba ili na hii inajulikana kwamba ili uchumi uweze kukua katika namna ambao utawanufaisha wananchi wengi katika nchi lazima ile sekta inayoajiri watu wengi zaidi kwa kweli ionekane kuna ma, ma, matokeo fulani yanatokea. Sasa inafanyikaje? Sasa hivi iwe kilimo, uvuvi, ufugaji, e, Zanzibar kuna ukwezi, sekta hiyo ambayo ndio ina watu wengi zaidi. Kwa kweli imeangaliwa moja kwa moja hmm. kwamba vinaanzishwa viwanda vingi lakini focus iko pia kwa viwanda vile ambavyo vita, vitaongeza thamani katika bidhaa zetu. Doto ni kupeleke hapa mirerani. Mm. Wakati unajengwa ukuta pale kwamba sasa tumefika pahala tuhakikishe kwamba tunadhibiti utoroshaji wa madini yetu, tuhakikishe kwamba kodi zinalipwa sawa sawa, lakini tuhakikishe tunajua kama nchi kwamba tunapata kiasi gani. Leo tuliona Laiza kule Arusha ana dude ambalo Watanzania hawajawahi kuliona. Ni dude la ajabu. Mm. Na inawezekana madude mengi ya aina ile yalishatoka yakaenda. Mm. Aliwahi kuja hapa Rais wa Afrika Kusini akatueleza kwamba tena alikuwa anazungumza chuo kikuu Tabombeki. Eh Tabombeki anasema nyinyi Tanzania mnapata mtatoa hii hizi figa inawezekana haziko hivyo lakini uwiano ulikuwa hivyo hivyo mnapata dola milioni themanini kwa mwaka kwa kuuza Tanzania. Na wakati nazalishwa hapa India na nchi gani sijui kule wanapata milioni miambili dola milioni mbili kwa kukata na kusafisha na kukata. Marekani wao wanapata dola milioni tano kwa, kwa, kwa kutengeneza vito tu kwa mfano saa hii kaweka nakshi na nini milioni miatu. kutoka kwenye Tanzania sisi tumekaa hapa tunasema sisi ni maskini ukuta umejengwa tumeona yaliyotokea yameanzishwa masoko na watu wanaoendelea na, na ule utaratibu wa zamani wa kutumaskinisha e, wa, wamekuwa kikamatwa kwa hiyo masoko yale ya dhahabu ya madini yameongeza fedha maradufu tena zaidi ya maradufu mm kwa kuna vitu vimefanyika ambavyo ukivitizama tokea mwanzo unaviunganisha mm. unaona kabisa kwamba mbona huko ninakoelekea ni huko huko kwenye uchumi wakati kwa hiyo kilichofanya nikasema sio habari sana mm. lakini kwa sababu imetolewa hivyo na imetolewa na taasisi kubwa kama hiyo ya dunia 
basi inaonekana ni rasmi na vyombo vya habari vimechukulia kwa uzito huo kwa nini unadhani dokta kwa 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 kwa, kwa, kwa weledi wako kwa nini unafikiri ime 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 zimetoka nchi nyingi sana zime zime hizi kwa ambazo zipo kwenye mm. kwenye zimeingia katika nchi za ulimu za kipato cha kati mm. lakini ukiangalia CNN ukiangalia BBC ukiangalia Deutsche Welle ukiangalia Jazeera ukiangalia nini mm. Tanzania ndio imekuwa engo ya story dhidi mm. ya nchi zingine doto hilo swali lako zuri sana lakini ukumbuke eh, sipendi sana kurejea mm. eh, kiongozi mkuu wa nchi kwa sababu ile swala ambalo yeye ni kiongozi lakini kuna serikali, kuna wadau wengine, kuna wananchi wenyewe response yao mm. ni kwamba kusema kweli tokea rais alipoingia madarakani eh, alianza kuonyesha tofauti. Ile tofauti alionyesha kuanzia siku ya kwanza eh, kwanza ile kufanya usafi. Unajua kufanya usafi inaweza ikawa ni ni ishara alionekana kabisa anazunguka pale ana, anaokota uchafu anaweka huku na, na vyombo vya habari vilionyesha hiyo lakini inaweza kawa ni ishara kwamba mm -mm, upo uchafu wa kusafisha katika nchi yetu kuanzia uchafu wa fikra ule wa kudhani kwamba sisi unajua sisi ni maskini lazima tusaidiwe lazima tuombe kuanzia uchafu huo mpaka uchafu wa wafanyakazi hewa uchafu wa eh, rushwa uchafu wa wizi bandarini uchafu wa watu kucheza na kodi na kadhalika na kadhalika tokea wakati ule hakuna namna ambayo hakuna wakati ambapo waliacha kwa sababu waliona huyu anafanya vitu tofauti mm. doto mimi nikwambie kitu kimoja mm. e, nilikuwa wakati nikiwa mwanaharakati mwaka na nane nilikuwa rais wa mwenyekiti wa MISA mm. Media Institute of Southern Africa na tulai kukutana walituita wajomba e, mabalozi wa nchi zile za Ulaya e, walikuwa kadhaa kwa kweli na tukafurahi walikuwa na ishu zao lakini kafurahi kwamba wametuita na mimi nilikuwa na swali langu mm. 2008 Nikwambie hivi ni kwa nini nchi zenu zimekuwa zinatusaidia miaka yote tokea tupate uhuru miaka zaidi ya hamsini sasa mnatusaidia fedha mnatusaidia misaada mingine ya mali mnatusaidia wataalamu mnatusaidia mawazo mnatusaidia eh, leo sasa ni hoja gani sisi tu focus lakini mbona hatuendelei ukilinganisha na nchi zingine ambazo tulikuwa nazo sawa wakati wa uhuru ni, kuna mawili ama sisi ni wajinga sana hatuelewi ndio maana mnatusaidia kwa nia nzuri fedha wataalamu misaada vitu na kila kitu lakini hatutoboi kama wenzetu wale wa Asia ama ni hilo au mnatupotosha walikaa kimi hawakujibu kabisa kabisa hiyo ilikuwa na nane sasa kilichofanyika Tanzania ni kwamba ni tofauti kabisa na mazoea na ndio maana vyombo vya habari vya kule vilimulika sana na wakati mwingine vilikuwa vikimulika si kwa uchanya vinamulika kwa kuona kwamba kule kuna udikteta kule kuna hiki kumbe baadhi ya mabadiliko ambayo yalikuwa yanafanyika ili yawe na manufaa kwa watanzania yalihitaji eh, ujasiri wa aina fulani wa kuchukua maamuzi magumu ambayo kwa namna fulani si wote ambao wangeaona kwamba ni mazuri kwa sababu mabadiliko ya maana mabadiliko muhimu yale ambayo yanabadili kabisa e, mfumo mmoja kwenda mfumo mwingine bora zaidi mara nyingi kuna watu wanaona kabisa kwamba hapana hata tutendea haki hata kama watakuwa wanufaa kwa hiyo kwa hiyo ime, imekuwa habari kubwa ndani na nje mipaka ya Tanzania kwa sababu si jambo la kawaida naam kwamba si mazoea kusema kweli tumekuwa na uongozi ambao unavyoendesha mambo sio kwa mazoea kabisa nini unadhani kili, kinatakiwa vyombo vya habari kilibebe kabla tujenda kwenye kwenye kuelekea kwenye mjadala juu ya mm. kuelekea kwenye uchaguzi na vyombo vya habari nini unadhani katika hili vyombo vya habari vime, 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 vime vinatakuwa viliandike zaidi vilichambue zaidi ili liweze kueleweka kwa kila mtanzania mimi swali lako ni muhimu sana mm. unajua mimi mimi si yule muumini kwamba Of course hii taasisi ni taasisi ambayo wanasema ni taasisi ya kifedha ya dunia. Sisi tumekuwa na changamoto nayo kwa miaka mingi. E, kama tulivyo na changamoto na taasisi zingine e, za, za fedha duniani kwa masuala mengine. Ukiona na wao katika hili wamefikia hatua ya kusema hivyo. Na wakati wao ndio ambao wamekuwa siku zote walimu. Ana kiboko hapa, alafu ana chaki hapa. Anakufundisheni nyi wa Afrika, hivi ndio mfanye binafisisha fanya hivi fanya hivi ukiona wewe umefanya tofauti alafu wale wanasema mm -mm, 
hawa kwa kweli wamefanikiwa na kwa sababu taasisi hizi ndio zimekuwa zinapiga kelele sana mna rushwa mna matatizo haya yote haya yameshughulikiwa kwa hiyo mimi sikutarajia kwamba tusubiri taasisi ile ituambie kwamba tumefika uchumi wakati mimi nitarajia wenyewe tuone tu vitu vinavyofanyika Tanzania ni vikubwa mno ni vikubwa mno cha ajabu ni kwamba wanaoviona e, wakati mwingine wanakuwa ni watu wa nje kama sisi wenyewe tunashindwa kuviona ningepata muda ningezungumza hata swala la covid tu Nika, nikakupa mifano ya namna gani sisi tumekuwa sahihi zaidi kwa mambo mengi ma, mambo kadhaa muhimu ya msingi kuliko wengine wengi wakiwemo nchi zilizoendelea ikafikia hatua hadi nchi zilizoendelea zikaona kama zikaonekana kama vile zinatuiga tukifanya hivi zinafuata e, tuli tulimuomba Mungu baadaye baada ya wiki kadhaa tukaona rais wa nchi kubwa kabisa anasema tulikosea kufungia makanisa misikiti na masinagogi yalitakiwa kuwa wazi watu waenda wakaabudu tume e, mheshimiwa rais alihoji kuhusu barakoa dunia nzima ikajadili na wao wakaenda unaona kabisa mtu kama mzee Trump umuoni kabisa anavaa barakoa wala watu walioko jirani naye sawa sasa ni, ni, ni kabla sijaenda bad zaidi doctor mm. nimeona vyombo vya habari baada ya ripoti kutoka tuliandika juu ya ile taarifa kwamba Tanzania imeingia kwenye nchi hizo za za kipato cha kati. Siku ya pili nikaona wataalamu wakahojiwa kwamba hii na maana gani wananchi wa kawaida pia wakahojiwa na wataalamu wakahojiwa. Imetosha kuimaliza story hii. Swali lako zuri sana. E, mimi na <coughs> naamini kwamba historia haijamalizika kwa sababu kuna mambo mengi sana yanaendelea sasa hivi e, hapa nchini kwetu ambayo yanajenga msingi mkubwa hmm. sitaki kurudia hii mambo ya miradi miradi lakini wewe hebu angalia tu jambo moja tu hmm. e, kuna, kuna kipindi nitakupa mfano michache sana hmm. ili uone kwamba kuna kitu kinaitwa transformation yani kuna mabadiliko makubwa ya msingi kuhusu namna nchi inavyoendeshwa e, katika nchi zetu sio sisi tu kwa kweli hata zingine kulikuwa na utaratibu kwa mfano wa kukodi ndege humo humo ndio na wapigaji pia wanapitia humo humo mnakodi ndege inakuja na kuwa kwenye shirika lenu sisi katika muda wa miaka mitano mna ndege moja of course zingine zinakuja mnanunua kwa pesa yenu kuna watu wanasema oh uh, hamtakiwi kununua zitakiwa zikopwe hayo ndio tunayosema kwamba utawala wa sasa hivi umekuja tofauti kabisa na mazoea kwamba ukitaka ulete mabadiliko e, Albert Einstein yule <coughs> mwanasayansi e, wa kule Ulaya aliwahi kusema kwamba na hii watu wamerudia rudia sana huwezi ukafanya jambo lile lile kwa kurudia rudia na kunifanya vile vile halafu ukatarajia matokeo tofauti. Mm. Sisi hatuwezi kuendelea na mawazo yale yale hao watu niliwauliza kwamba miaka 60 yote mnatupa mawazo fanya hivi hivi ndio mtakao kufanya hatujatoboa. Tuendelee kuwafuata. Sasa umeona yamefanyika mambo tofauti kuna kitu kinaonekana. Tulikuwa na matatizo ya umeme hapa. Yanakuja makampuni ya kipigaji tu yanawekeza sijui na nini alafu service charge mitambo wewe inafanya kazi haifanyi service charge na kila siku ni giza hamna umeme. Sasa sasa hivi mnazalisha umeme ambao tutakuja kuuza hata kwa nchi jirani swala la kwamba umeme unazimika zimika linakwisha. Lakini hiyo ya umeme wa Stiglas kwa mfano ya, ya mwalimu Nyerere Hydro inaenda sambamba kabisa na, na mahitaji ya kuwa na uchumi wa viwanda lakini kupunguzia wananchi na, na hii ndio lingine kubwa sana kuhusu serikali watu wanasema uchumi wakati unaonufaisha vipi wananchi kama umeme sasa hivi asilimia kubwa ya wananchi tayari wa vijijini wana umeme sasa hivi na kwa muda wa mwaka miaka michache tu kama wakiweza kupata umeme alafu umeme ule ukajwa bei kashuka ninafuu kubwa sana kwa wananchi kuna vitu vingi sana vitafanyika kuboresha maisha yao. Na nani tutakuja tulitafutia mjadara siku moja hilo tuje. Asante Sasa dokta tuje katika hili. Tunajua yeah. tunaenda kwenye uchaguzi mwaka mm. mbili na ishirini huu kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa urais, ubunge na udiwani kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yeah. na Zanzibar inaongezeka nafasi nyingine ya kutafuta wawakilishi mm. na masheka ndani. Zanzibar wanapiga ndani kura kama tano hivi, mm. sisi tatu huku. Sasa Vyombo vya habari ni wadau wakubwa sana linapofika wakati wa uchaguzi. Kuna wengine wanasema chombo cha habari kinaweza kikukuletea kiongozi mbovu ama kiongozi mzuri kulingana na jinsi chombo kinavyoweza kumpeleka huyo mtu kuwapiga kura. Kuna wengine wanasema chombo cha habari kinaweza kikamfanya shetani akaonekana malaika na malaika akaonekana shetani. Chombo cha habari kinadharia. Tunakwenda kwenye uchaguzi Dr. Yuburioba. Unadhani nini kikifanyika vyombo vya habari vinaweza vikawatendea haki wapiga kura na kabisa wakaenda kuchagua mwakilishi sahihi mm. asiye na makando kando ya yeah, umeuliza swali muhimu sana 
e, nianze kwanza kwa ujumla doto mimi nipongeze vyombo vyetu vya habari Tanzania kwa namna kubwa ukifuatilia kwa kweli vimejitahidi sana kuripoti e, habari za nchi e, hata habari za demokrasia yetu kwa ujumla kwa, kwa mtazamo wangu e, vimejitahidi e, kuripoti na kuchambua katika namna ambayo inaonyesha vinaijali nchi yetu e, kuna wakati tunajisahau sisi tuko katika muktadha tuko katika mazingira ambayo tumepakana na nchi zingine kuna nchi za jirani e, kuna nchi jirani hapa ambazo likija swala fulani linahusu hiyo nchi unashangaa vyombo vyote vimegeuka vinatetea maslahi ya nchi ile na na heshima na na taswira ya nchi ile kwa hiyo vyombo vyetu mimi naamini vimejitahidi sana e, hata kama vinaweza kuwepo vichache au mitandao ambayo e, kusema kweli yanajadiliwa mengine unajiuliza kwamba e, inawezekanaje mtu akawa ni mtanzania alafu e, akawa na maoni kama yale hata kama kila mtu ana haki ya kuwa na maoni e, la kwanza la pili Dhima ya vyombo vya habari wakati wa uchaguzi ni kwamba ni kuwa kwanza kabisa ni kuwasaidia wapiga kura wafahamu e, changamoto za nchi yao hali halisi ya nchi yao e, na kwamba hii ndio hali halisi ya nchi yetu na kama kuna changamoto basi tunahitaji uongozi wa aina hii utusaidie kutupeleka mbele na tufike pahala tuwe wa Afrika tuwe wa kweli tuache hizi dhana za kusokomezewa sokomezewa za kuletewa na wale wale ambao siku zote walitaka tuwe e, punguani punguani wajinga wajinga ili waendelee kunyonya kama walivyozoea kunyonya na ninasema haya mtu anaweza kadhani kwamba mambo yamepitwa na kati sijui hakuna ubeberu mtu anayezungumza vitu vya namna hiyo ni mtu ambaye ni mbumbumbu mzungu wa reli hajui chochote kinachoendelea duniani kwa sababu hasomi E, wezu kao unasoma WhatsApp na mitandao ya jamii ukadhani unapata maarifa ya kutosha kukuwezesha kujua dunia inaendeshwaje. Kwa hiyo tuna, 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 tuna wajibu kabisa hmm. wa kuwaambia wananchi kwamba mm, hapa hiki chama huyu mgombea mm, kwa jinsi tulivyo nchi yetu ilipofikia sasa tumefikia uchumi wakati. Halafu tuseme tu kwamba ah demokrasia kumpa kila mtu maoni Alafu tukasahau kusema kwamba mm, kuna kitu kikiona wanasema kwamba hapana hiki ndio wa Tanzania wanahitaji hiki ndio cha muhimu zaidi kwa Watanzania kuliko vitu vingine hivi hivi tukae tutasema kwamba ah, demokrasia haki sawa na kuna baadhi ya watu nakuta mmewaona kabisa kabisa mmewaona na tusipozungumza haya sasa nadhani tutakuwa hatujitendei haki hatuwatendei haki wa Tanzania kuna watu tumewaona kabisa wako kwenye uongozi eh, na, na nishingependa kutaja ambao kitu kinatokea nchini kwetu wanakwenda kushtaki nje ya nchi tena kwa mabeberu. O oh, kule nyumbani kuna matatizo. Sasa unajiuliza jamani hivi hawa watu kwa mfano unakuja kuwapa uongozi. Hi, hivi kweli watafanya haya mambo yaliyofanyika katika awamu ya tano? Haya lazima ni, ni sawa doktor Chomba kusema sera hizi hazifai mgombea huyo hafai. Ni sahihi kabisa. Na, na, na kama kuna mtu ametufundisha hmm. kwamba kufanya hivyo hmm. si sahihi huyo mtu atakuwa na matatizo au sisi tutakuwa na matatizo kukubaliana na yule alitufundisha jambo la kijinga na sisi tukalichukulia kwamba ni jambo sawa sawa kukubaliani na nadharia za um, mafunzo ya uandisho habari baadhi zinazosema chombo kinatakiwa kisichukue upande mimi ni mwanazuoni mm. tumezoea sana kwa kwa kuote akina Maxwell mm. akina McDonnell mm. akina Richardson lakini mimi Rioba ni mwanazuoni na mimi nimeandika na mimi na mawazo yangu mm. na mimi na nadharia yangu sisi katika nchi zetu mm. haiwezekani ukaenda ukachukua nadharia inayofanya kazi marekani nchi ambayo miaka miangapi sasa hivi ni nchi miaka miangapi ni, 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 ni nchi ya demokrasia 1776 mpaka leo ya <laughs> mpaka, mpaka leo mm. si ndio mm. 300 na 300 mpaka, mpaka, mpaka leo hiyo nchi e, ujilinganishe na yanayoendelea kule we ujilinganishe nao na in fact hata wao mpaka sasa hivi wana matatizo tukidanganyana hapa kwamba e, sijui kwa, hizo ni dhana za demokrasia kiliberali tukidanganyana kwamba e, uwape haki sawa sijui nini hiyo de, demokrasia hizo nadharia hizo lakini kule ndugu yangu nafikiri umeona matatizo yaliyojitokeza juzi hao weusi wanavouawa katika kila dakika thelathini na tatu marekani kuna mtu anakuwa ameuawa. Ameuawa tu, yani yani e, jinai ameuawa. 
e, kwa hiyo kwa, kwa saa moja sema ni watu wawili kwa saa ishirini wamekufa watu wangapi huko hati za binadamu huko halafu wao marekani ni asilimia tano ya 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 e, binadamu wote duniani si ndio asilimia tano lakini asilimia ishirini tano ya wafungwa duniani wako marekani na asilimia kubwa ya hao wafungwa ambao wako marekani ni weusi hivi unajua sera za Jim Crow wa marekani tokea miaka ile mpaka leo zinafanya kazi kwamba wali, walisema tu free hawa watumwa lakini walivua free wakaanza kuwafunga zaidi na walivuwafunga zaidi ndio wakakosa hata haki zaidi kuliko hata walivyokuwa wa, wa, watumwa kwa impartiality kwa doctor wani unaona ni ninachoeleza mimi eh. hii ya kusema impartiality mm. ni kuchukua dhana na kuzimeza nzima nzima mm. kutoka kwa watu wale wale ambao mm. lengo lao la kutuletea hii demokrasia ya kiliberali ni kutuvuruga tu ni kutuvuruga tu kwa, kwa mfano mm. kwa mfano tu, tuseme tu kweli si ndio mm. kwamba impartiality unataka uwe mpasho ili iweje yani uwe uwe <laughs> impartiality maana yake kwamba eti huna upo usiwe na upande usichague upande usichague unapokuwa mwandishi ngoja nikuulize mm. ukipewa upande wa utajiri na umaskini wewe unachagua wapi unakaa katikati ili, ili uonekane kwamba ni mwandishi ambao uko objective kwa kwa hiyo vyombo vikichagua upande do, ni sawa doto mm. wewe ukiambiwa uchague umaskini uchague na utajiri unachagua wapi itaniwe vigumu kulijibu hapa haya doto <laughs> ukiambiwa uchague Mungu uchague shetani unakaa katikati itaniwe vigumu kujibu hapa <laughs> <laughs> Kwa hiyo eh, hata, hata katika nchi zilizoendelea eh, mimi tisina, mwaka 97 nilikuwa Uingereza nasoma na wakati huo kulikuwa na uchaguzi ambao uliwaingiza eh, Labour madarakani Tony Blair na wenzie na kumbuka kabisa gazeti la The Sun ambalo sasa hivi lilikuja likafungiwa ya Rupert Murdoch lilisema we are for Blair headline kubwa kabisa wakasema sisi tunaunga mkono chama cha leba kwa sababu moja mbili tatu nne tano sita kwa hiyo chombo chochote cha habari katika nchi yetu kina haki na uhuru kabisa kuamua sisi tunaunga mkono hapa kwa sababu tunaamini katika moja mbili tatu nne tano watoe sababu zao Sa- na wananchi watapima sawa so, tuna, tunaendesha mjadara kwa Mwanza na Dar es Salaam kwa pamoja sasa tumeanza na hili na pasco siji kama huko tayari hapo Tuko na mgeni wetu Dr. Ayubu Rioba, mwanazioni wa muda mrefu kabisa nchini Tanzania katika tasnia ya habari. Sasa eneo la kwanza hili katika kuandika habari za ki wakati tunaweka kuna uchaguzi, uh, msimamo ama ama, ama anachokiona Dr. Ayubu Rioba kwamba si sawa sana kwa sisi tulio kwa Afrika kuanga kuchukua kila kilicho kutoka katika mafunzo kutoka magharibi kwa mfano. Kwa mfano swala impasharite kwenye wakati wa uchaguzi kwamba usichukue upande lina ugumu wake na lina ukakasi wake. Kwa kwa, kwa 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 nadharia na kimisimamo ya Dr. Ayubu Rioba. Sasa nikukaribishe eh Pasco Mayala hapo tumeanza mjadala hivyo katika sehemu hii ya kwanza ya ya namna ya kuelekea kwenye uchaguzi mkuu na sisi vyombo vya habari. Pasco Mayala, karibu sana. Umemsikia vizuri sana Dr. Ayubu. Nime nimemsikia vizuri sana. Asante sana Dr. Bulendo na Dr. Ayubu Rioba. Na, na lazima mimi pia niwe mkweli na mwazi. Nimefarijika sana kumuona hapo Dr. Ayubu. Kwa sababu mbili kuu. Ya kwanza Dr. Ayubu ni mdogo wangu pale Mbogo. Kwa hiyo nimekutana na mdogo wangu ambaye sasa kutokana na na na, na, na kitu kwa kizuri tulivomaliza ilboru mimi nikaenda TSJ yeye mwanzangu kichwa kinachemka kapiga makere amerudi amesoma soma masters amepiga PhD ni doctor mimi bado nina degree kale kale kamoja kwa hiyo sasa nimefarijika kumuona tunakaa naye sasa na tunazungumza hilo la kwanza lakini la pili nimefarijika sana kumuona doctor Ayu kwa sababu pia ni mkurugenzi wa television ya taifa yani TBC hili nitalizungumza vizuri pale mbele E, kwenye 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 huku Dar es Salaam kubwa ambalo tunaendelea nalo ni maonyesho ya saba saba Ukinipa ruhusa huko mbele kidogo nitaweza kuyazungumza isiwe topic nao. Lakini kitu kizuri ambacho nimekipenda Dr. Ayubu amekisema ni kuhusu wewe Dr. Emmanuel Mule. Na mimi pia nilikwambia kidogo siku moja. Nikasema utangazaji zaidi ya vieti, zaidi ya uzoefu ni kipaji 
Dr. Bulendo una uwezo mkubwa wa kuzamisha material kichwani. Alafu ukazishusha, nimefurahi Dr. Yoba ameliona. Sasa nikawa ninazidi kuomba hata kwa kodoto na hata kwa kwa, kwa Yoba pia nitaomba. Ukikuta mtangazaji ana kipaji fulani. Doto usipo pika mtu mwenye uwezo kama wako kwako si ukija kwa mwoko baba na jamani sasa napumzika jitoleti ndani ya habari tutayumba kidogo kwa hiyo na maana kutengeneza succession plan ni kitu kizuri na kutambua vipaji nikija kwenye topic ya leo ya, ya kabla sijaingia kwenye uchaguzi na mimi niseme kidogo kuhusu kuingia kwenye uchumi wa kati na ninakubaliana kabisa na dr Ayub kwa sababu mwanzo kabla hajawa mkurugenzi wa TBC alikuwa ni wale members wa washabiki wa Mwalimu Nyerere na na umajumui wa bara la Afrika. Yaani kwa hiyo tuna ule ile Africanization ndani ya wetu pan Africanism. Sasa nimeona kuna vitu vizuri Dr. Yoba anavizungumza kuhusiana na demokrasia. Mimi pia nilikuwa nikivizungumza kule kwenye mtandao wa jamii forum kwamba tunaletewa demokrasia ya kizungu tunaletewa mambo ambayo sio ya kwetu ifike mahali sisi wa Afrika tutengeneze African democracy modeli yetu ya kidemokrasia ambayo inataka hiki na hiki na hiki na huo ndio mtindo na nimeona akiyazungumza maendeleo ambayo tumeyapata kwa Tanzania yanayofanywa na Dr. John Pombe Joseph Magufuli japo Dr. Leoba anatumia lugha nzuri kidogo kwa sababu bwana lazima uwe mkali kidogo kuna mambo fulani hayaendi. Sasa ile kwa mkali kidogo na mambo fulani hayaendi na zile kelele unasikia za udikteta. Hiyo neno udikteta ndio model ya wazungu waliotufundisha kwamba bwana watu leza fair. Ukibana kidogo unalia. Dr. Magufuli ni kweli na, na mimi ili niwe mwazi tu na wala silisemi kwa nia mbaya. Kuna udikteta anaofanya udikteta mwema unaitwa Benovela ni dikteta. Yaani kwamba uwezo kaacha mambo yanaenda hivi hivi. Na kuna wakati akiongea unaona kabisa kwamba hapa rais amekasirika. Kuna wakati mpaka anatukana watu ambao sio kwamba anapenda, anakasirika. Sasa ifikie mahali sisi media ya Tanzania tuunge mkono zile dhima za taifa tunataka kwenda wapi. Na tukiunga mkono hizo dhima wengi watamuunga mkono Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Nikija sasa katika hiyo ya Tanzania kuingia nchi ya kati. Kwa nini ninasema mno kule Ulaya walikuwa wanataka tufeli wanataka tushindwe. Hata hata hata, hata kwenye corona. Yaani mpaka jamaa akasema bwana sasa maiti nitalala barabarani wa Marekani wakatoa statement zao kwamba sio Marekani tu ndokeni waingereza tu ndokeni Tanzania kufaya kukaliki. <laughs> Hakuna maiti yalala barabarani. Uchumi tumekuwa tukisema mno hasa ni jarida la the economist mimi na likopi sana kule jamii fora kwamba Tanzania tunakwenda kuzama tunakwenda kuanguka tukisimama wanakasirika kwa muda fulani kaja kuuliza kule kule jamii fora kwa majamani hivi hawa jarida haya majarida ya Ulaya hamna kizuri chochote kuhusu Tanzania wanakiona wanakiangazia kwa hiyo tunapotajwa sasa na, 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 na kama kama ilivyo sasa kwamba tunaingia kipato cha kati sio wanataja kwa sababu wana furahi wanataja kwa sababu they expected the otherwise tumevuka kwa hiyo wanashangaa wa Tanzania tuendelee kuwashangaza wenzetu wazungu na tuendelee kuchanja mbuga nikija kwenye hoja sasa ya demokrasia na impartiality hapa sasa nitatofautiana kidogo na dr Lioba kwa sababu moja tu televisheni ya taifa inayoiongoza ni TV ya wa Tanzania wote na inalipwa kwa kodi za wa Tanzania wote wa vyama vyote makabila yote dini zote kwa hiyo ile media ya TBC kuonyesha impartiality na kutoa haki sawa kwa vyama vyote vya siasa tunapoelekea kwenye uchaguzi ni jambo la muhimu sana kitu kimoja ambacho utamuuliza Dr. Yoba nitamuuliza kwa sababu tuko naye kuna tofauti kati ya vyombo vya habari vya serikali na vyombo vya habari vya umma yani kwa upande wa utangazaji vyombo vya habari vya serikali vinaitwa 
government media. Alafu vyombo vya habari vya umma vinaitwa public broadcasting media. Sasa kwa vile TBC inalipiwa na serikali. Inagharimiwa na serikali automatically inajikuta inajiona kwamba hii ni TV ya serikali. Actual fact TBC ni TV ya umma sio TV ya serikali. Ila huo umma ni umma wa serikali ya Tanzania. Kwa hiyo nilikuwa natamani tunapokwenda kwenye uchaguzi Dr. Yoba na televisheni yake ya taifa afate moro ya BBC Rwanda. BBC ni TV ya serikali ya Uingereza. Inagharimiwa asilimia moja na serikali ya Uingereza. Na sio wengi wanaojua BBC haifanyi biashara. Yaani ni spoon fed na serikali. TBC ni TV ya serikali ya Tanzania. Inagharimiwa na serikali ya Tanzania. Lakini pia TBC inafanya biashara kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ninachotaka sasa kutofautiana na Ayubu kwenye hilo la impartiality. Ni kweli amekupa machaguo magumu mrendo kuchagua kati ya Mungu na shetani, kuchagua kati ya utajiri na umaskini. Lakini tunapokwenda kwenye impartiality ya, ya chombo cha habari cha umma kama TBC na unga mkono mia chini ya mia kila mtanzania mwenye nia njema na mustakabali mwema wa taifa letu anamuunga mkono Dr. Magufuli lakini kwenye kutoa haki kwa TV kama TBC ya Mon TV ya umma lazima sasa ionyeshe kwamba sio kwamba kuna vitu tunafanya kwa system ni upendeleo vya mavingine vikiomba havipewi kwa yani yani hoja yangu nimetaka kuijenga hapo doto tunapoelekea sasa kwenye uchaguzi tuendelee kuweka utaifa mbele na uzalendo lakini vyama vingine nayo vipewe haki sawa ya matumizi ya TV ya taifa kama TBC kama ambapo chama tawala kitapewa ila ile mnesha kwamba sasa chama tawala kwa Tanzania ni system haiko peki na hiyo inaeleweka na mna yote takailalamika ila hoja yangu tu ni ile kwamba sasa Dr. Ayubu Lioba lazima akubali kwamba jamani tufike mahali sasa tuwape nafasi na vyama vingine viitumie TBC hoja ambayo naikubali na huo inakuwa ni chali hivi vyama vingine navyo vipewe semina wakipewa forum ya kuitumia TBC waitumie kwa adabu na heshima na lugha za staha wasije wakaitumia TBC kutukana lugha za machukizo kila kitu analalamika kweli dr Yomba atasema bwana siwaiti twende na yule mwenye nidhamu na nidhamu na staha twende naye kwa hiyo kwenye hilo doto hilo ni la kwangu lakini baadaye nitakuomba kwa ruhusa ya dr Yomba nimefurahi pia kwamba hii ndio mara ya kwanza kumuona mkurugenzi wa TV nyingine anakuja kwenye TV nyingine kuzungumza. Hii naomba nitoe pongezi kabisa za dhati ndani ya moyo wangu kwa, kwa Dr. Anton Diago. Yaani na, na sasa hii huu ndio wa Dr. Yoba kwenye kipindi hiki unafungua mlango wa ushirikiano mpya wa vyombo vya habari vya utangazaji kutoekea na mipaka na kutengeneza uadui wa chini kwa chini kwa sababu bwana mimi Dr. Yoba na TV yangu ya taifa nikaongee nika kwenye TV ya, ya Dialo 1 na na Dialo mwingine sasa kumbali kwamba nikukaribishe Yoba aje wakati mimi mwenyewe ni hakuna e, hili ni jambo zuri ambalo Dr. Yoba nakupongeza na mpongeza e, Dr. Dialo na kupongeza hata Dr. Bulendo kwa jinsi unavyomhendo Yoba hapo hapo studio asante Nikikubali tuzungumze kidogo pia baadaye kuhusiana na baadhi ya utendaji kidogo wa TBC kama TV ya umma na tutazungumza kidogo tukustabasaba kwa sababu tupende chetu tujenge chetu tununue chetu tukuze uchumi wetu ili twende kwenye uchumi sasa wakati kamili tukielekea uchumi wetu Asante na kushukuru sana Pasco Mayala kutoka Dar es Salaam pasi na shaka Dr. Ayubu Urioba amekusikia. Pasco anasisitiza kwamba bila kujali ni chombo cha nani kwamba kinamilikiwa na mtu binafsi, kinamilikiwa na serikali, kinamilikiwa na taasisi ya kidini. 
anasema impartiality haiepo kiki labda ni ni jaribu ku labda jaribu kudadavua dhana moja hapa nimshukuru sana pasko kwa e, na kwa mchango wake mzuri sana ambao ameutoa e, e, hili swala la na siyo kwa nini labda ndio maana hamlitafuti neno la Kiswahili kwa sababu inawezekana Kiswahili chake hakipo sasa kama Kiswahili chake hakipo mnahangaika nalo la nini inawezekana kutokuchukua upande <laughs> Lakini <laughs> <laughs> nilikuuliza ni maswali mwanzoni eh. kuhusu kutokuchukua upande mm. nikasema kuna Mungu kuna shetani wewe unaweza ukasema mimi nimeamua kuwa impasho eh, kwa sababu wote ni muhimu Mungu ni muhimu na shetani ni muhimu lakini si wanasuoni nimesema dokta kwamba mwandishi eh. unaainisha a na b halafu unamwachia aliyeko nje anayesoma gazeti au wala nini achague ngoja nikwambie mm. hii dhana ya impartiality sasa nazungumza kama mwanazuoni mm ime inakufa na inauawa na mabadiliko ya wakati na muktadha mm. e, dunia ambayo ulikuwa unatakiwa kuwa impasho mm. kulikuwa na watu wako ndani mle wakati wa winter na nini hawatoki hata nje gazeti linakuja linatelezeshwa kwenye mlango e, linaingia ndani ndo anachukua anajisomea mle mle ndani kwa hiyo anatarajia wewe unavyomweleza uwe umekaa nje kabisa ya tukio na huenda wakati mwingine E, vyanzo au chanzo ni gazeti moja au mawili tu. Kwa hiyo mara nyingi habari kama zinakaribiana hivi. Dunia ya leo kuna mabadiliko makuu mawili yametokea. Badiliko la kwanza ni kwamba yule jamaa aliyekuwa amejichimbia anasubiri gazeti lishushwe, leo ana simu yake mkononi. Sio tu kwamba anashiriki kupata taarifa huku na wakati mwingine kuona ajali ile inatokea kabisa imerekodiwa kwenye video anaiona kwa macho yake leo pia na yeye ni mshiriki na yeye anatoa mchango anajibu kule anachangia kwa hiyo kwa muktadha huo hii dhana ya kusema impartiality kusema kweli imefifishwa na umuhimu na mahitaji na matarajio ya wakti sasa tunaweza kuwa tunazungumzia labda kitu kingine ambacho ni objectivity ambayo objectivity ni tofauti kwa sababu ile e, ile maana yake ni kupata E, ukweli kisayansi kuna, kuna kitu kinaitwa ontolojia <laughs> hizi dhana za wataalamu bana lakini taeleza zina maana gani kwamba hivi ukweli ni nini ndio tukikaa pamoja tukajiuliza kwamba hivi hapa e, e, kuna ukweli wa aina nyingi mm. e, kuna kuna ah, watoto wanakufa halafu mtu anakuja anasema hawa wanarogwa lakini kuna mwingine anakuja anatumia mbinu za kitaalamu anawapima anawatizama anasema hapana hawa wanadegedege hawa wana matatizo fulani ndio maana wanakufa kwa hiyo itafutwe dawa ya aina fulani wote huo ni ukweli yule anayesema wanarogwa ndio maana na kwa hiyo tutatafuta na sisi tuende kwa mganga mwingine atusaidie kujua kwa nini hawa watoto wanarogwa wanakufa kwa hiyo hiyo njia ya kutafuta kujua ni nini kinatokea wanaita epistemolojia Unatumia njia gani kuufikia ukweli? Una ukweli mwingine ni rahisi sana kuona kwa sababu unaonekana ule pale zile pale jamani ni hospitali hazijawahi kuwepo kwenye hivi vijiji tunaziona. Ule pale ni waya wa umeme unapita unaingia ndani ya nyumba ya mtu jioni tae na waka. Si ndio? Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu objectivity ni yale ya kusema kwamba hivi ukweli wetu sisi wa Tanzania ni upi? Nimefurahi sana Pasco ameweka point moja muhimu sana sikuikumbuka wakati nazungumza akasema ipo haja nchi yetu vyama vyetu hivi vya siasa na magazeti yetu yatambue hivi ni, ni vitu gani vya utanzania wetu vikiguswa kila mtu atacharuka iwe ni vyama vya ushindani iwe ni, ni, ni magazeti vitacharuka kwa mfano sasa hivi nauliza tu ni, ni swali la kichokozi mimi napenda sana vyama vya upinzani na na, 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 na nasema wazi hadharani vimekuwa na mchango mkubwa sana kati ya kuhakikisha kwamba nchi yetu inapiga hatua kusema kweli na vimekuwa na mchango wake pia hadi kumleta rais Magufuli ambaye leo anafanya haya na yafanya kwa hiyo hatuwezi tukabeza vyama vya upinzani lakini wakati mwingine tunajiuliza sijui si, si, nisije nikazungumza kitu ambacho sijafanya utafiti na mimi sipendi kuzungumza kama mpiga ramli hivi kuna vyama vya chama chochote cha upinzani sasa hivi kimeshatoa statement ya kupongeza Tanzania kuingia uchumi wakati niulize tu Nisijibu na mimi. Hivi hivi ni mambo gani ambayo tunaweza si tukayatazo. Tunazungumzia objectivity kwenye haya mambo mengine lakini tuje kwenye haya ya msingi kuhusu 
utaifa wetu tunu zetu za nchi am, mambo ambayo haitajalisha gazeti gani ni la binafsi la serikali la umma litakuja sema pana haya ni mambo ya Tanzania lazima tutasimamia sasa kwa, 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 kwa haraka tu kuhusu alichokisema kwanza ni seme wazi e, nafikiri anafahamu vizuri ni mwanasheria e, ndugu yangu Pasco Mayala e, Tanzania tuna sheria ya uchaguzi moja nafikiri 1985 kama ilivyorekebishwa 92 mm. na, na marekebisho mengine ambayo imeweka, imeweka bayana kwamba wakati wa uchaguzi e, mwenye kitu atume uchaguzi akishatangaza ratiba ile ya uchaguzi kusema kweli kampeni e, TBC kama taasisi ya umma sasa hii sitaingia leo kwa sababu itakuwa mjadala mrefu sana mm. kama ya taasisi ya umma ya, ya, ya serikali ina wajibu wa kuhakikisha kwamba inavipa vyo, vyama vyote vinavyoshiriki e, platform si ndio e, kwa hiyo hilo limekuwa likifanyika na tunatarajia hata sasa hivi litafanyika kwamba watapewa platform na namshukuru sana Pasco ameongeza kitu muhimu kwamba sasa una, inapotokea platform kama hiyo kwa sababu sisi tuna dhima nyingine ningekuwa na muda ningeeleza jamani inabidi siku moja doto nitafute tuzungumzie tu dhima ya taasisi kama TBC kwa nchi zetu na mimi kwenye tasnifu yangu 2012 niliandika kuhusu dhima ya TBC. Sikujua hata kama nitakuja kuteuliwa kuja hapa. Watu warudi wakasome tasnifu niliandika nini kuhusu TBC. Kwa hiyo nasema kisheria tuna wajibu tutafanya hivyo. Lakini sisi tumekuwa tuna tuna tuna, 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 tuna wapa kabisa e, e, forum vyama vya upinzani. Kwa mfano tu, juzi, jana ni jana ujuzi nilimuona Mnika alikuepo anazungumza ambaye ni katibu mkuu wa Chadema. Juzi juzi wiki kama iliyopita ni muona zitu alikuepo anazungumza. Kwenye TBC unajua inanikumbusha hadithi moja au sio hadithi alieleza baba wa taifa kwenye press conference nilikuepo pale Kilimanjaro Hotel asema siku moja akaja akaambiwa kwamba baraza lako la mawaziri umejaza wa Katoliki. Akasema kweli yeye akamwomba be weekends yule kasaidizi wake. Eh. Hebu hebu nisaidie kuangalia. Anasema alivyoenda kuangalia wakakuta yani wa, ni wachache mno sana sana alikuepo akamtania sa George Kahama akasema tena yeye wakati wa ameshaendelea e, sitaki kumalizia alichosema mm. kwa sababu kila siku mnakisikia lakini anachosema baba wa taifa ni nini kuna dhania tu watu wanaweza kukaa huko nje wanadhania kwa kubariani na fikra kwamba TBC imekuwa ina wanaosema kwamba eh. tuna tuna, tuna, tuna pende, CCM kwa mfano ukiachilia mbali kwamba e, serikali yao ndio iko madarakani na kwa kweli mziki unaopigwa kila mtu anauona tukiachilia mbali hilo wao pia wanakuja kwetu wanasema tunaomba tutalipia vipindi fulani na wanaleta vipindi na tunawaambia kwa kweli kitu ambacho watu wengine wanaweza siamini tunawaambia CCM kama mnaleta vipindi zungumzieni maendeleo kama ni vipindi ambapo mtatukana watu wengine na nini sisi TBC haturushi labda dr robo kinacholeta maswali ndio yes kwamba vyama vyote vinapata nafasi ndio inawezekana katika zile zile court za zetu ambazo zinatuongoza kwenye uandishi mm. labda changamoto inaweza kawa ni fairness labda TBC wanapata as, nani uh, CCM wanapata asilimia labda sabini mm. afu vyama vingine vimevitengea labda asilimia 30 labda inawezekana dhana ya fairness ndio ikaita changamoto doto twende marekani mm. kwani fairness ni kuhakikisha kwamba watu wote wanapewa na yani, yani kwamba eh, aliyeko madarakani lazima iti kila siku umpe fursa sawa na yule mwingine hapana mm. nasema hivyo kwa nini kwa sababu aliye madarakani ana sababu mbili ni kwa nini ataonekana zaidi kuliko wengine. Kwanza yeye ndio anayetekeleza hiyo ilani ya, ya ya uchaguzi ambayo aliuza kwa wananchi akachaguliwa. La kwanza hilo. Lakini la pili anawajibika. Anawajibika kwa hiyo lazima tumuulize kwamba ehe utamripoti wakati anatekeleza kwa sababu yupo anatekeleza. Vyama vingine ha, haviko kwenye utekelezaji. Yule anatekeleza kwa hiyo lazima umwangazie. Pili lazima pia umkave yeye kwamba kuna vitu fulani havijafanyika au vimefanyika vibaya kuna watu sijui wanafuatilia TBC muda wote au wanatuona tu wakati sisi tukiwa tume labda CCM wamelipia tunarusha vipindi vyao kuna wakati tumetoa story mbalimbali mbali za kuonyesha uozo za kuonyesha wizi kabisa kabisa yani ambao umefanyika na kuna kipindi hata mheshimiwa rais alitupigia simu tuliibua pesa zimeliwa zaidi ya milioni nane kule kisarawe za maji Tumeibua vitu vingine sitaki si, kuvisema hapa. Kwa hiyo hayo tunayafanya. Sasa nikupe nikuulize swali. Marekani baada ya Donald Trump kushinda uchaguzi akawa rais, si ndio? Hebu doto tufanye. Wewe ni mchambuzi mzuri sana. Hebu tufanye analysis. 
mara ngapi umemuona kiongozi au viongozi wa vama vingine <laughs> kama vipo Marekani <laughs> tunajua kipo kimoja tu e, kila siku wapo wanaripotiwa eti sawa sawa kwa sababu ya usawa kwenye vyombo vya habari tuulize lakini si ndio umesema kwa tusifuate ya huko doktor ah mimi ndio na dhana zetu sisi hapana kwa sababu yeah. hii dhana mnayosema ya fairness mm. imetoka huko mm. na mimi na ukubaliana na fairness na mimi nawalipia nauli yeah. na wapandisha ndege mrudi huko huko mm. ili mkaangalie kwamba je na wao kila siku utamu mbona mimi mimi Clinton sijamwona namuona kwenye clips tu Sikumbuki ni mbona fairness ni, ni iko ni kinadharia zaidi ninavyoiona wewe. Kwa sababu fairness ni nini? Unajua tatizo ni pale watu wanapodhani kwamba eti fairness ni kwamba kama umewapa dakika 20 dakika tano eh, CCM kwenye kipindi lazima uwape dakika tano cha dema, lazima uwape uh, uh, eh, dakika tano CUF hapana ha, sio so, so realistic kwa in fact hata aha. ukichukulia tu hizo hizo dhana za huko huko za uchumi wa soko huria kwa mfano ga, gazeti hapa gazeti litaangalia kwamba mm, hivi hapa ni habari gani ambayo itauza si ndio mm. eh hawataangalia fairness sasa ngoja doctor wakati mwingine kile unachokiona muhimu sana kwa vile doctor wanasko wana kichimbia pasco mmsikia doctor ayubu eh. ameielezea hiyo dhana ya, ya impartiality sasa umekuja na hiyo hoja umemmsikia issue ya fairness pia ina ugumu wake kwamba kuitekeleza hebu <laughs> <laughs> pasco karibu doctor anakusikia hapa sasa karibu tena pasco <laughs> asante sana asante sana dr manuel buleni na asante dr yoba kwa hoja zako na na narudi tena kwa dokta. Eh unajua narudi huku na cheka kwa sababu dokta ana ana anakwepa kama kambari. Yaani kwenye 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 tope. Yaani kutaka kupiga chenga. Kitu ambacho nakubaliana na wewe dokta Yoba na na doctor nilisema siku moja tukizungumze tunapoelekea kwenye uchaguzi mimi pia niliandika kwamba media zetu zina uhuru wa kufanya endorsement yani yani kuendorse pale niliposema kwamba kuna tofauti kati ya media ya serikali na media ya umma kwa mfano magazeti ya serikali daily news na habari leo na idara ya habari maelezo hizo ni media za serikali lazima zimuunge mkono rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mia kwa mia ni wajibu Yaani una, unaunga mkono serikali mia kwa mia kwa sababu ni media za serikali. Kuna media za vyama. Gazeti la uhuru automatically litaiunga mkono CCM mia kwa mia Hata kama CCM ina matatizo yale makubwa na mna gani, gazeti la uhuru haliwezi kuyasema. Nikasema kuna dhana. Hii tumezungumza kipindi kilichopita doto kuhusiana na kufungia gazeti la Tanzania daima nikasema ni kwamba kama hakuna transparency kwa nini imefungiwa watalie kama vile tunaonewa kwa vile ile gazeti kama la Chadema kwa sababu na nikiona mwenyekiti wa Chadema lakini nashukuru na hapa naomba nitoe 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 pongezi kidogo kwa yule aliyoandika ile barua ya kulifungia Tanzania daima bwana Patrick Pangula akanithibitishia kwamba Tanzania daima wamefungiwa ile taarifa kwa umma haikutaja makosa lakini Tanzania daima wenyewe wametajiwa makosa yao na nilizungumza na ile za Tanzania daima Martin Malera nikamwambia Martin hebu njoo tuzungumze kwa nini nimefungiwa Martin anakimbia kumbe kuna sababu nikasema nikasema doko kwamba zingesemwa labda watu wangesema alifungiwe maisha na nashukuru maelezo alitumia busara ya kutosema lakini Tanzania daima wenyewe alishaandiwa makosa yao sasa ninataka kumwambia Dr. Yoba kwenye kwenye objectivity kwenye impartiality kwenye fairness and balance vyombo vingine vyote vya habari kuelekea kwenye uchaguzi vina uhuru wa kuwa na endorsement yani vinaruhusu kumwendoza mtu yote kinaweza katokea chombo kama mwembe ataamua na gombea labda magazeti ya ya mwananchi akaamua tunamwendoza mwembe kama ndio mgombea rasmi wa upinzani na nimesikia tundulisi wanarudi lakini TBC kama chombo cha habari cha umma public 
broadcasting station hakiruhusiwi kufanya endorsement ya chama chochote wala mgombea yote TC yani haruhusiwi kufanya endorsement kwamba sasa ni magufu nikasema doto wiki iliyopita mambo ambayo dr magufuli ameyafanya kwa maendeleo ya Tanzania yanaonekana na kila mwenye macho kwa hiyo wakati wa kuingia kwenye kwenye kampeni yani kuna uwezekano hata magufuli last pige kampeni asimame tu na kusema mmeona alafu huku watu wakaona kilichofanyika ha, 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 hakuna namna dr magufuli hata ibuka kidedea kwa makubwa aliyofanya lakini endelea kusitiza doto pamoja na makubwa yote katika kuonyesha fairness and balance na impartiality nili, niliwe kusema hata huku nyuma kwamba yalitumii ya naamini hayo yote ambayo rais Magufuli mazuri anayafanya anaweza akayafanya na bado huko ameruhusu demokrasia ikishamili yani kwa mfano tumii hii ni maoni ya opinion hakuna ubaya kwa ruhusu wapinzani katika mikutano yao kukutana kama watakutana au tausiku kucha wa ruhusu wakisema wanaandamana yani natamani mimi ningekuwa ni kama ndasiro na hapa polisi ana maneno ya tadam mpaka Arusha ulinzi tu uwepo na usalama uwepo na wapa tuone watu gani ambao watakaa kwenye mikutano ambao hawana kazi watu gani wana muda wa kufanya maandamano siku nzima mwezi mzima mwaka mzima kwa hiyo kwa kwa, kwa, kwa yangu mimi hata tunavyoendesha demokrasia yetu licha ya kwamba tusiige demokrasia ya Ulaya lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo unawafanya watu wapate sababu ya kulalamika. Sasa kitu kizuri ambacho Dr. Yoba amekisema na mimi niliweka usikia huko nyuma, ana mpango mzuri sana kuhusu timisi anataka kuifanya na, na muda unakimbia sasa hivi na kuwa anataka kuifanya. Sasa na, natamani akubali kabisa kwamba jamani kweli nitajaribu kuwa zuri as I can na niwe transparent kuonyesha kwamba jamani hawa si CMP wanalipa sio kwamba tunawapendelea na ni bure. Na nimalizie kwa sababu muda umeshakata. Dr. Yoba Yoba nime nimeruhusiwa na na na, na Dr. Hassan Abbas kwa kwa kupata press card. Kwa hiyo naomba hata ile zuio mbili iliyoko pale kwenye TV yako pia iliondolewe. Hapa leo naenda saba saba na na kipindi cha wana kuwaletea hapa TBC na kitalipiwa kabla. Asante. Jamani siku njema. <laughs> Aya <laughs> asante na, na, na <laughs> Dr. Mbamsikia Pasco. Yeye yeah, nimemsikia. Unajua kitu kimoja ambacho sijui si kwa nini Pasco eh, kuna kitu hajanitendea haki kwa sababu anajaribu kunilazimisha ionekane kwamba eh, TBC eh, sijui inataka kumwendozi rais au kuendozi chama kilichoko madarakani. Eh, mimi kwanza niseme tu kwa kwa principle si, sisi hatuna sababu ya kufanya hivyo sisi tunachofanya tunatimiza wajibu wetu kwanza kuhabarisha wananchi na wakati mwingine kutoa tathmini ili wananchi wafahamu na kusema kweli tuna, tunapokuwa tunafanya kazi zetu sisi zaidi ni falsafa zaidi ya kuangalia watanzania wote sasa ukisema unaangalia watanzania wote lazima ujue kwamba wapo wengine ambao ni wanachama wa vyama vingine na kwa sababu hiyo tumekuwa tukijitahidi sana kuhakikisha kwamba tunawapa taarifa eh, kwa kweli zote na vyama vya siasa ambavyo viko tayari kushirikiana na sisi kusema kweli tunashirikiana nao kuna mengine hatupendi kuyasema hadharani kuna wakati tulikuwa tunawaita baadhi ya watendaji wa vyama au viongozi wa vyama vya ushindani fulani tena vikubwa wanagoma hawataki kuja TBC kwa hiyo mtu huwezi kawalazimisha waje ili tuonekane tuna balance na kuna wakati waandishi wetu walikuwa nakwenda wanafukuzwa kwenye 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 mikutano ya waandishi wa habari sasa mimi ninachosema ni kwamba sasa hivi inavyoonekana kwa namna fulani kuna namna fulani kuna ule uungwana umeanza kurejea na tunaahidi kabisa tutaendelea kushirikiana na vyama vyote na nikirudia kama alivyosema Pasco tutafanya siasa za uungwana tutarusha kazi zao e, mandhari zinafanyika kiungwana kwa hiyo TBC hatuna mpango wa kumwendozi mtu yote actually kama ni ni, ni serikali iliyoko madarakani sasa hivi imejiendozi yenyewe kwa vitendo kwa, kwa mambo iliyoyafanya na wananchi wameshaendozi wenyewe kwa hiyo sisi TBC wala hatuna e, sababu ya, ya kufanya hilo e, kwamba tuseme sisi tunaendozi huyu hapana hatutafanya hivyo tutafuata sheria e, ya uchaguzi 
uh, inavyosema. Asante. Sasa daktari tu wakati tunaelekea tuna bado tuna kama dakika kumi hivi. Mm. Mm, mwaka 2010 wakati wa uchaguzi uh, ninyi wanazuoni ambao mmebobea kwenye tasnia ya habari baadhi ya watu waliandika ripoti ya jinsi tathmini ya vyombo vya habari vilivyofanyika katika uchaguzi wa mwaka 2010 na kumbuka kesi moja ilikuwa sitataja chombo kesi moja ilikuwa ni iliandikwa tahariri ya mhariri mhariri alivo alifuata thimini yake alafu akaangalia aka, tahariri yake ikasema kwa upepo huu na uona mgombea fulani nadhani lazima atashinda mm. baadhi ya watu walikosoa sana ile tahariri wakasema no kimadili kiweledi wa tasnia habari si sawa kwa chombo kusema wazi kwamba kwa jinsi anavyoona yeye huyu atashinda kwa ubobezi wako kwa tasnia habari mm. ni kulikuwa kuna kosa unajua kuna mambo mengine <coughs> doto kuna masuala yanaongozwa na sheria kwa mfano ni jana nafikiri nimemsikia mwenye kitu atume uchaguzi Zanzibar akizungumzia kwamba e, hakuna watu wataruhusiwa kutangaza chombo peke yake kinachoruhusiwa kutangaza matokeo ya uchaguzi ni tume ya uchaguzi na hili doto linafanyika kwa sababu ya kuhakikisha kwamba ha, ha, hata tokea mtu kule ili asababishe vurugu akatengeneza matarajio makubwa kwa wananchi ambayo hayapo kwa hiyo ikatokea kila huyu anatangazia huku huyu anatangazia huku na wakati mwingine kuna kwa hata zile taasisi za utafiti mm. eh, kujaribu kuonyesha kwamba ni chama gani kinaongoza au mgombea gani anaongoza na wakati mwingine vinaweza vikafanyika hivi kwa hila bila nyewe kujua mm. wapo watu na maslahi yao wakawavuruga jambo kama hilo likasababisha wananchi waka, wakawa na taharuki kukakosekana amani katika nchi kwa sababu tu ya vitu vidogo vidogo lakini hilo nalisema doto mbona jambo la kawaida kwa sababu uchaguzi si jando na unyago Uchaguzi ni mchakato wa kuhakikisha kwamba wananchi wanachagua viongozi wanaowapenda na vyama wanavyoviona vinawafaa ili viwaongoze e, katika maisha yao. Kwa hiyo endapo gazeti limekaa kabisa, mtu anaangalia mambo yalivyo, kuna masuala ambayo ukiangalia kusema kweli yako wazi, bayana na dhahiri na anaona kabisa kwamba mwelekeo ulivyo, huyu hapa anaelekea kushinda. Hivi kweli akisema hivyo kutakuwa na tatizo si kwamba mnasema asebe anayesoma sio anayeandika kwamba kwamba anayeandika tu a a a a a a, 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 a weke ushahidi doto do, 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 nimesha kueleza mm. ile dunia ya mtu kukaa kwenye winter ameweka vigogo pale kwenye moto, moto unatoka anaota alafu gazeti linatumbukia kwenye mlango hizo enzi zimepita ni enzi za saving ni enzi ambazo kila mtu anashiriki kwa hiyo kama wewe umeandika tahariri unasema sisi tunavyoona Huyu mgombea beleko huyu. Mm. Beleko Makudi, huyu anashinda kwa kweli ndio atakaye shinda. Kwa kwani yule anayesoma ni mjinga? Yeye na yeye atajaribu kulinganisha notes alizonazo kwa sababu naye tayari ana notes. Mm. Sio kama yule msomaji wa zamani ambaye hana chanzo kingine cha kupata taarifa. Mm. Taarifa siku hizi ziko wazi tu. Kwa hiyo anasoma anacheka anasema huyu hmm, ni taku mtaja mgombea mmoja lakini sitaki. Eh. Anasema huyu ana alako huyo mhariri e, hajafanya tafiti atasema e, kutamani e, kuna, e, kuna mgombea mmoja alipata e, asilimia moja kwa mfano kwenye uchaguzi alafu uje useme au 0.6 hmm. kwenye uchaguzi alafu wewe ndio unasema kwamba yani huyu kwa kweli labda ibiwe kura tunamuona huyu ndiye anayeshinda sasa hilo la, la watu wataangalia tu watasema kwamba wewe unaandika kujifurahisha hilo la kuchagua upande linaweza limeleta mjadala huo hebu mm. nikusikie daktar mm. mara nyingine pia tunakosolewa uandishi wa habari inapofika wakati wa uchaguzi kwamba baadhi yetu uandishi wa habari mm. tunajikuta labda tunakwenda tuna na msafara wa chama X mm. na wengine wanakwenda na msafara wa chama Y mm. na inatokea kuna kipindi waliokwenda kwenye chama X pia wanafaa sare za chama hicho na wao wanaenda wanavaa sare za chama hiki ni sawa kimaadili mwandishi kwa sare kama eh, ilo, ilo wala si swala la maadili sana mm. ni ni ni, uh, ni swala la kufanya kazi kiweledi kwamba kama wewe ni mtu ambaye unataka kufanya kazi zako kiweledi mm. kusema kweli utatakiwa uwe katika chombo cha habari eh, utatakiwa ufanye kazi yako kwa kuzingatia E, kwamba wewe ni mwanahabari ukisha anza sasa kujishusha na wewe sasa ukaanza kuvaa sare za vyama e, maana yake sasa umeshajiondoa yani kiweledi tu wala sio swala maadili hakuna kosa lolote la kimaadili wewe kuvaa t-shirt ya CCM au kuvaa t-shirt ya, ya 
chama cha mapinduzi au cha dema au CUF au chochote hakuna kosa la kimaadili ni kosa la kiweledi tu kiweledi kwamba ukishaanza kuvaa hivyo tunatarajia sasa unavyokuja kuandika unaandika kama msemaji wa chama kile au unaandika kama mwanahabari mm. si ndio kuna yale uliosema mimi si dismiss kwamba yameshakwisha kwamba hayapo tena eti kwamba facts ile kwamba uweke kitu kama kilivyotokea kwa mfano nitakupa mfano mfupi muda sio rafiki e, anakwenda mtu kupiga picha kwenye mkutano wa chama cha siasa mm. halafu anafika pale yeye amevaa e, t-shirt ya CCM na anaenda kupiga picha kwenye mkutano labda wa wa CUF halafu ana, ana peleka kamera pale ambapo kuna watoto e, watoto sio wanapenda kucheza cheza mm. sasa kule ambako wamejitenga wanacheza cheza anasema e, wananchi wakisikiliza kwa makini mgombea, mgombea. umeelewa eh? sasa hiyo inakuwa ni kosa la kiweledi ambalo matokeo yake linasababisha unakuwa mtovu wa maadili kosa la kiweledi linasababisha unakuwa mtovu wa maadili kwa hiyo hiyo si sawa na kinachotokea ni kwamba katika historia yetu mimi nimefuatilia sana vyombo vya habari. Kumekuwa na tabia ya wanahabari kutafuta madaraka pia. Eh mwanahabari na yeye anatafuta madaraka, anataka aje ateuliwe labda kwenye nafasi fulani. Kwa hiyo eh anavyokwenda kule si kwamba anaamini kama alivyokuwa Carlos Cadoso, kama umemsoma mwandishi mmoja eh, wa uchunguzi wa kule Msumbiji ambaye baadaye aliuawa, Carlos Cadoso aliamua kuingia frelimo kindaki ndaki lakini lengo lake lilikuwa nini aliamini katika mambo ambayo Samora Mashela alikuwa anasimamia kwa hiyo kwa namna fulani uandishi wake shughuli zake alizokuwa anafanya ni kazi ambazo zinamuunga mkono kabisa e, 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 raisi na, na chama kilichokuwa kikubwa alisimamia msingi wa kweli La, lakini eh. bado alibakia kama Carlos Cadoso akabakia kama mwanahabari ambaye anajitegemea kwa kufikiri na kufanya kazi kitaaluma okay. hilo ndio la muhimu zaidi ni hili nimalizia na hili doctor moja ya vitu vingine ambavyo tunapokwenda kuna uchaguzi vinazungumzwa sana hebu tusaidie eh, kwa kwa kwa, kwa kutu, nini kinaweza kikafanyika tunasema tu tuchukue tahadhari sana na mambo matatu pia mengine ya ziada kwanza kuruhusu hotuba zinazochochea chuki naam hizi hate speeches mm. tumeona kwenye mataifa mengine atusiataje hapa lakini yako mataifa ya mfano kabisa waandishi na vyombo viliruhusu mm. hate speeches zile zikapenya zikaita matatizo lakini ujumbe zinazodhalilisha na zinazoleta uchochezi hizo unafikiri kuna nini kifanyike ili vyombo vyahakikisha kwamba hivyo vitu havifiki kwa wananchi mm. na kuacha jamii yetu ikiwa salama kwa uchaguzi doto umeuliza swali muhimu sana mm. kila nyakati za uchaguzi <coughs> huwa taasisi zile zinazosimamia uchaguzi kwa mfano tume ya uchaguzi ya taifa watu wengi watazungumza sio huru na nini nilifanya utafiti mwaka 2015 na, na <coughs> katika ule utafiti nilibaini vitu amba, ni hoja za msingi ambazo zinakuonyesha kwamba mm, unaweza unajua hizi za kusema kwamba kiko hivi hizi dhania ni mihemuko tu nimetoa mfano wa baba wa taifa alivyowahi kuambiwa kuhusu baraza yake mawaziri na hali kadhalika hivyo hivyo unajua nilivyofanya utafiti kashangaa tume hii wanaosema sio huru ilikuwa imepiga chini wa bunge wa CCM mawaziri <laughs> yani imewana im, 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 disqualify kabisa lakini hilo watu alioni watu wanachokiona ni kwamba mm, hii tume inapendelea chama fulani sasa mimi ninachosema ni kwamba hizi taasisi tume ya uchaguzi E, kuna taasisi kama e, mlezi wa vyama vya siasa Dio. kuna taasisi kama baraza la vyama vya siasa kuna taasisi kama TCD ile ambayo na yenyewe inakutanisha vyama vya siasa kuna polisi kuna kuna viongozi wa dini hizi taasisi ni muhimu zikutane mimi mimi nakumbuka nilishiriki sana katika miaka ya nyuma walikuwa kinialika na kwenda kushiriki e, kama 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 e, labda muongozaji au mwenyekiti Zi, hizi zianze kukutana mapema wajadili na nashukuru tume ya uchaguzi ishawaita wakajadili kuhusu misingi ile ya maadili ya kufuata lakini waitane wakae pamoja wajadili hii nchi ni yetu hii nchi jinsi inavyoboreshwa sasa hivi na rais Magufuli rais Magufuli atamaliza muda wake ataondoka hivi akiondoka ameacha nchi nzuri si UEF wakaja na wao wakaendelea kule kule sasa Yaani amesababisha sasa chadema wakija kuchukua nchi, kafu wakija kuchukua nchi, e, 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 chama cha dovutwa kikija kuchukua nchi, kitachukua nchi ambayo ni ya uchumi wakati, hakitachukua tena federal country. 
Sasa na wao wanatakiwa pia washiriki kuhakikisha kwamba Tanzania hii inayofanya vizuri haibagazwi. Asante. Dokta katika kumalizia, nini unakitamani sana kila hmm. ukikaa hivi? Unasema ukif, ukisoma gazeti, ukifungua TV, ukifungua redio, ukienda kwenye mitandao ya kijamii hmm tukapo tutakapoanza kampeni mpaka siku tunamtangaza tunatangaza washindi kwa jamhuri ya muungano wa Tanzania na Zanzibar ungependa ukione vyombo vya habari vinakipa kipa mbele sawa e, e, napenda kwanza tuweke Tanzania mbele sisi ni wanadamu tu e, muda wote tunaweza kuondoka hapa duniani cha muhimu ni kwamba lazima kila mmoja ajiulize hivi unapokuwa upo hapa duniani unapita unataka uache alama gani unataka ufanye kitu gani ambacho kusema kweli kitakuwa na manufaa kwa ubinadamu hilo ni jambo muhimu ukishajiuliza hilo ukaacha umimi ubinafsi naamini kabisa vyombo vya habari vya Tanzania na vina uzoefu sasa hivi vitafanya kazi naamini kabisa vitafanya kazi nzuri ambayo italetea nchi yetu heshima kabisa hilo na imani nalo nacho waomba ndugu zangu na siasa ni kwamba hii ni nchi yetu tu wote uh, wale wenye mapenzi mema ambao kweli wanaipenda nchi ni kwamba washiriki katika hivi vikao vitakavyoitwa kwa ajili ya kujadili mustakabali wa, wa uchaguzi waeleze na wao dukuduku zao pale lakini tukitoka pale katika uchaguzi tuuze sera tuuze sera ili tuibakize Tanzania yetu na hadhi yake inayoistahili hadhi ya uchumi wakati huku tukielekea katika dunia ya kwanza na kushukuru sana daktari Yoba asante sana na mtazamaji mpendo mm. wa Star TV tunafika mwisho wa kipindi cha tuongea asubuhi jicho letu ndani ya habari leo tulikuwa tunajaribu kuangalia kinaga ubaga jinsi nini hasa tungependa tukione kinatokea kwenye vyombo vya habari nchini Tanzania wakati huu taifa letu likiwa linaelekea kuanza rasmi sasa muda wa kampeni kuelekea uchaguzi mkuu tayari mchakato ndani ya vyama umekwisha funguliwa kwa vyama vyote vya siasa nchini Tanzania ni matumaini yetu vyombo vya habari nchini Tanzania vita hakikisha kuwa ubaguzi unakuwa ni wa salama usiokuwa na maudhui yanayotengeneza ubaguzi uchochezi ama watu kutoku kaa pamoja utakuwa ni aina ya maudhui ambayo yatawaleta watanzania kuwa kitu kimoja na kuchagua viongozi katika hali ya usalama na upendo ili kupata viongozi sahihi na wakilishi sahihi katika serikali inayokuja itakayoanza mara baada ya uchaguzi wa mwaka huu mwezi Oktoba mwaka huu wa 2020 kwa niaba ya mwenzangu Pascal Mayala tulikuwa tumemkaribisha kileo mwanazuoni wa muda mrefu ambaye amehudumu kama mkufunzi katika shule kuu ya uandishi wa habari wakati huo toka ikiwa TSJ na baadaye IGMC na sasa ni School of Journalism na Mass Communication ya Chuo cha Dar es Salaam kwa kipindi karibu miaka na miwili na baadaye akateuliwa na Rais wa Tanzania John Magufuli kuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC na mzungumza daktari Ayubu Rioba Dr. Asante sana na usituchoke tukikaribisha tena Nakushukuru sana mimi siku zote niko tayari kwa kweli Asante sana yeah. Kwa niaba ya Pascal Mayala ambaye alikuwa kule Dar es Salaam team nzima ya Star TV ambayo imewezesha matangazo haya kukufikia na mzungumzia mwandaji mkuu wapiga picha wachanganya picha na wote walio shiriki naitwa Doto Bulendu panapo majari wa tena tukutane katika tuongea asubuhi tena kesho itakuwa nyingine muda na wakati kama huu siku njema kila lilojema kwako